హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్కారం దీపారాధన విషయంలో చాలామందికి సందేహాలు ఉంటాయి దీపారాధన ఏ సమయంలో చేయాలి దీపం వెలిగించడానికి ఎన్ని వత్తులు ఉపయోగించాలి ఏం నూనె ఉపయోగించాలి అనే డౌట్స్ చాలామందికి ఉంటాయి అయితే ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో దీపారాధనకు సంబంధించిన కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం దీపం పరబ్రహ్మ స్వరూపం దీపం మంగళకారకం దీపం ఆరోగ్యదాయకం దీపం తేజస్సుకు ప్రతీకారకం ప్రతిరోజు ఉదయం సాయంత్రం దీపారాధన చేయడం మన సాంప్రదాయం పండుగల సమయంలో గుడికి వెళ్ళి దీపం పెట్టడం హిందువుల ఆనవాయితీగా వస్తుంది నిత్యం దీపారాధన చేయడం వలన వారికున్న గ్రహదోషాలు పీడలు ఆరోగ్య సమస్యలు చాలా వరకు తొరిగిపోతాయట దీపారాధన వల్ల ఇంకా ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉన్నాయనేది హిందూ ఆధ్యాత్మికవేత్తలు చెప్తున్నారు అయితే దీపారాధన ఎలా చేయాలి ఎలా చేయకూడదు ఏ ఏ వేలల్లో చేయాలనేది తెలుసుకొని చేయడం వల్ల సత్ఫలితాలు పొందుతారు దీపారాధనకు ముందు ఇంటిని శుభ్రపరచాలి దీపం పెట్టే చోట బియ్యం పిండితో ముగ్గు వేసి అందులో కొంచెం పసుపు కుంకుమ కూడా ముగ్గు మధ్యలో పెట్టాలి ఆ తర్వాత దీప ప్రమిదను మధ్యలో పెట్టాలి దీపపు ప్రమిదను ఎప్పుడూ నేలపై పెట్టకూడదు ఇత్తడితో లేదా మట్టితో చేసిన ప్లేట్ను ఉంచి దానిపై ప్రమిదను పెట్టాలి ప్రమిదలో మొదట నూనె పోసి తర్వాత వత్తులు వేసి దీపం వెలిగించాలి అయితే మనలో చాలామందికి మొదట వత్తులు వేసి తర్వాత నూనె పోసి దీపం వెలిగించే అలవాటు ఉంటుంది ఇలా చేయడం అపచారం దీపారాధనకు వెండి కుందెలు పంచలోహల కుందెలు లేదా మట్టి కుందెలు కూడా మంచివే ఇనుప కుందెలు స్టీల్ కుందెలు దీపారాధనకు అస్సలు వాడకూడదు దీపారాధన ఎప్పుడూ ఒకే వత్తితో చేయకూడదు అలా చేయడం అశుభ సూచకం కనీసం రెండు వత్తులతోనైనా చేయాలి అంటే రెండు వత్తులు విడివిడిగా కాకుండా కలిపి ఉంచాలి ఇంకా చెప్పాలంటే ఐదు వత్తులతో దీపారాధన చేయడం చాలా మంచిది దీపారాధనకు వాడే నూనెల్లో ఆవు నెయ్యి ఉత్తమమైనది ఇంకా నువ్వుల నూనె ఆముదం నూనె కొబ్బరి నూనె వేప నూనె కూడా ఉపయోగించవచ్చు కానీ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ని కానీ పల్లి నూనెను కానీ దీపారాధనకు అస్సలు ఉపయోగించరాదు దీపాన్ని అగ్గిపుల్లతో నేరుగా ఉపయోగించకూడదు మన దగ్గర అగర్వత్తులు ఉంటాయి కదా వాటిని మొదటగా ముట్టించి వాటితో దీపాన్ని వెలిగించుకోవాలి ఈ దీపాన్ని శివునికి ఎడమ వైపున విష్ణుమూర్తికి కుడివైపున ఉంచి దీపారాధన చేయాలని మన పురాణాలు చెప్తున్నాయి ఇక దేవీ పూజలో దీపాన్ని నెయ్యితో వెలిగిస్తే చాలా మంచిది దీపారాధనతో శాంతి కాంతి చేకూరుతాయి దీపంలో దేవతలు వేదాలు ఉన్నాయన్నది పండితుల మాట అందుకే దీపారాధనను పద్ధతిగా నియమనిష్టలతో చేయాలి ఈ విధంగా దీపారాధన చేసి అష్టలక్ష్మలను మన ఇంటికి ఆహ్వానిద్దాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీకు మా ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో